നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു വെറൈറ്റി ബീഫ് കറിയാണ് ഇതുപോലെ ഒരു ബീഫ് കറി നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാവില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റിൽ അറിയിക്കണം അപ്പോൾ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയ ഒരു ബീഫ് കറിയാണ് ഈ ബീഫ് കറിയെ വെറൈറ്റി ആക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ചീരയാണ് ചീരയും ബീഫും കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി കുറച്ച് ബീഫ് അര കിലോ ബീഫ് ഉണ്ടാവും എല്ലോട് കൂടി ഇതുപോലെ കുറച്ച് വലിയ പീസായി കഷ്ണങ്ങളാക്കി കഴുകി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മെയിനായി വേണ്ടത് ചീരയാണ് ഏത് തരം ചീര വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് എടുക്കാം ഞാനിവിടെ ചുവന്ന ചീരയാണ് കുറച്ച് ഇതുപോലെ ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് സവാള വേണം ഒരു സവാള സ്ലൈസ് ചെയ്തതും ഒരു തക്കാളി ഇതുപോലെ ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തതും വേണം പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അരച്ച് ചേർക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ നാളികേരം എടുത്തിട്ടുണ്ട് നാലഞ്ച് ക്യാഷ്യൻ നട്ടും എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഒരു വെളുത്തുള്ളി ഇതുപോലെ ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു കുക്കർ എടുത്ത് അതിലേക്ക് കഴുകിയെടുത്ത ബീഫ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ആ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത സവാളയും തക്കാളിയും ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് മസാലയ്ക്കുള്ള പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും ഒരു ടീസ്പൂൺ നല്ല എരിവുള്ള മുളക് പൊടിയും അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർക്കാം എന്നിട്ട് കൈ ഉപയോഗിച്ച് ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കാം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് മഞ്ഞൾ പൊടി ചേർക്കാൻ വിട്ടിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് എല്ലാം കൂടി നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കാം നന്നായി മിക്സ് ആക്കിയതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് അത് വേവിച്ചെടുക്കാം ഏകദേശം ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒപ്പം നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ വേണം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഇനി നമുക്കിത് അടച്ചു വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം കറിയിലേക്കുള്ള നാളികേരം അരച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്കൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ചേർക്കാം നാളികേരം ക്യാഷ്യൂനട്ട് പിന്നെ നമുക്കിതിലേക്കൊരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം വലിയ ജീരകവും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചെറിയ ഉള്ളി ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ചെറിയ ഉള്ളി കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടി ഒഴിച്ച് നമുക്കിത് നല്ല പേസ്റ്റായി തന്നെ അരച്ചെടുക്കാം നമ്മുടെ ബീഫ് ഇപ്പോൾ ഒരു എട്ട് വിസിൽ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഓഫാക്കിയിട്ടിരുന്നു പ്രഷറെല്ലാം പോയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ബീഫ് പാകത്തിന് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ചീര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചീര ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കാം നന്നായി ഇളക്കി കൊടുത്ത് നമുക്കിത് ചീര കൂടി വേവിച്ചെടുക്കണം നമ്മുടെ കുക്കർ ചെറുതായതുകൊണ്ട് അതിലിട്ട് ഇളക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ചട്ടിയിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ചീര കൂടി നന്നായി ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം നമ്മുടെ കറി ഇതാ ഇപ്പോൾ കാണാൻ തന്നെ നല്ലൊരു ഭംഗിയാണ് ബീഫ് കറി ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കാത്തവർ തീർച്ചയായും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കണം നമ്മളിതിലേക്ക് ഗരം മസാല ചേർക്കുമ്പോൾ കൂടുതലായി പോവരുത് കുറച്ച് ചേർത്താൽ മതി കൂടുതലാവുമ്പോൾ ഗരം മസാലയുടെ ഫ്ലേവർ മുന്നിട്ട് നിൽക്കും പിന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് എരിവ് കുറവാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിതിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം കുരുമുളക് പൊടി കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചീരയൊക്കെ നന്നായി വെന്തു നമ്മുടെ കറി നന്നായി തിളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് അരപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നാളികേരം ഒന്നും അരച്ച് ചേർക്കാതെ നമുക്ക് ഈ കറി നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് നാളികേരം കൂടി അരച്ച് ചേർക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കറി നല്ലൊരു തിക്കും ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റും കൂടി ആവും നാളികേരത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റും കൂടി കിട്ടും എന്ന് മാത്രം അപ്പോൾ ഇതും കൂടി ചേർത്ത് നമുക്ക് നന്നായി നിളക്കി മിക്സ് ആക്കി നമുക്ക് ഗ്രേവി എത്രയാണ് വേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ച് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് തിളച്ച വെള്ളവും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ചെറുതായി ഒന്ന് തിളച്ചാൽ മതി കൂടുതൽ തിളച്ച് പോകണ്ട ആ സമയം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ആക്കാം ഉപ്പും എരിവൊക്കെ നോക്കി നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായി ഇളക്കി തിളച്ചു
ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വറവ് ചേർക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ ഉള്ളി അരിഞ്ഞതും വറ്റൽ മുളക് കൂടി നമുക്ക് വറവ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണയിൽ വറവ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കറി ഇതാ തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു അരമണിക്കൂർ ഇത് ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായി മാറ്റി വയ്ക്കാം അതിനു ശേഷം സെർവ് ചെയ്യാം അത്യാവശ്യം തിക്കോട് കൂടിയാണ് ഈ കറി വേണ്ടത് ഇതുപോലെ തന്നെ ഇതിപ്പോൾ കറക്റ്റാണ് ഈ ഒരു തിക്കോട് കൂടിയാണ് ഈ കറി കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് അപ്പോൾ നമുക്കിനി അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് സെർവിംഗ് പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കറി ഇതാ അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു കളറിലേക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കറി ഇനി നമുക്കിത് സെർവിംഗ് പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ വെറൈറ്റി ബീഫ് കറിയുടെ റെസിപ്പി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുക ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അതിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അടുത്തൊരു റെസിപ്പിയുമായി വരാം ബൈ